সবাইকে আমন্ত্রণ আজকের ভিডিওতে আমি শফিকুল ইসলাম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অনেকের মধ্যে হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেল নিয়ে প্রচণ্ড উৎসাহী একজন মানুষ এবং অনেক দিন ধরে হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেল টেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনাও করছি আজকে আমরা এই ভিডিওতে হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেলের ব্যাটারি প্যাকটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা সবাই এরই মধ্যে অবগত আছি যে হাইব্রিড ভেহিকেল রাস্তায় চলার সময় দুটি পাওয়ার সোর্স অর্থাৎ পেট্রোল চালিত ইঞ্জিন এবং ব্যাটারি পাওয়ার ইন্ডাকশন মোটরের সমন্বয় চলে হাইব্রিড পাওয়ার ট্রেনের সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল কম্পোনেন্ট হাইব্রিড ব্যাটারি আর এই হাইব্রিড ব্যাটারি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় আমরা ব্যাটারি প্যাকের প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ এক একে দেখব যন্ত্রাংশগুলোর যে সুনির্দিষ্ট কাজ রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং যন্ত্রাংশগুলোর সমন্বিত কাজের যে প্রক্রিয়া সেটিও দেখব স্ক্রিনে আমরা টয়টা প্লেস টু থাউজেন্ড ইলেভেনের হাই ভোল্টেজ ব্যাটারি প্যাকটি দেখতে পাচ্ছি যা নমিনাল ভোল্টেজ হচ্ছে দুশো এক পয়েন্ট ছয় ভোল্ট দুশো এক পয়েন্ট ছয় ভোল্টের সাথে যদি আমরা প্রেসিডেন্সিয়াল বাসার দুশো বিশ ভোল্ট এসি কানেকশনের তুলনা করি তাহলে দেখব যে আমাদের ভোল্টেজ লেভেল এখানে সামান্য একটু কম ব্যাটারির টোটাল ওজন হচ্ছে গিয়ে উনচল্লিশ কেজি এক মনের কাছাকাছি আর টোটাল ক্যাপাসিটি হচ্ছে গিয়ে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি কিলো ওয়াট আওয়ার এখন চলুন ব্যাটারির ভিতরে কী কী কম্পোনেন্ট আছে সেগুলো দেখা যাক যে কোনো ইলেকট্রোমেকানিক্যাল সিস্টেম ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টস মেকানিক্যাল কম্পোনেন্টস সফটওয়্যার এবং স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্টসের সমন্বয় ঘটিত হাইব্রিড ব্যাটারি একটি ইলেকট্রোমেকানিক্যাল সিস্টেম যেখানে ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমগুলো ডমিনেন্ট ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টসগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যাটারি সেল দ্বারা তৈরি ব্যাটারি মডিউল মডিউল সিরিজে কানেক্ট করার জন্য রয়েছে কানেক্টরস বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য রয়েছে পাওয়ার কেবলস আর ডেটা প্রেরণের জন্য রয়েছে কমিউনিকেশন কেবলস ব্যাটারি সেফ হ্যান্ডেলিংয়ের জন্য রয়েছে সার্ভিস প্লাগ ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এবং টেম্পারেচার সংগ্রহের জন্য রয়েছে সেন্সরস ব্যাটারি লোড থেকে কানেক্ট এবং ডিসকানেক্ট করার জন্য রয়েছে ব্যাটারি জাংশন ব্লক আর এই সব সিস্টেম কন্ট্রোলের জন্য রয়েছে ব্যাটারি স্মার্ট ইউনিট বা ব্যাটারি কম্পিউটার এখন চলুন ব্যাটারি সেল নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক সেল হলো ব্যাটারি প্যাকের সবচেয়ে ছোট ফাংশনাল ইউনিট হাইব্রিড ব্যাটারি প্যাকের মেটাল কভার খুললেই গ্রে কালার যে রেক্টেঙ্গুলার অবজেক্ট দেখা যায় তার মধ্যে ছয়টি ওয়ান পয়েন্ট টু ভোল্ট নিকেল মেটাল হাইড্রেট সেল সিরিজে কানেক্টেড থাকে ব্যাটারি কেমিস্ট্রি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন লেড অ্যাসিডেট নিকেল মেটাল হাইড্রাইট লিথিয়াম আয়ন ইত্যাদি এই ক্ষেত্রে প্রিয়াস টু থাউজেন্ড হাইব্রিড ব্যাটারি নিকেল মেটাল হাইড্রাইট বেস্ট তারপর আসা যাক ব্যাটারি মডিউলে ব্যাটারি মডিউলগুলো গ্রে কালার রেক্টেঙ্গুলার অবজেক্টের মতো দেখতে এই ব্যাটারি প্যাকে আটাশটি ব্যাটারি মডিউল যার প্রত্যেকটির ভোল্টেজ সেভেন পয়েন্ট টু ভোল্ট সিরিজে কানেক্টেড হয়ে দুশো এক পয়েন্ট ছয় ভোল্টের পূর্ণ ব্যাটারি তৈরি করে সবগুলো ব্যাটারি মডিউল ব্যাটারি লোয়ার ক্যাজিংয়ের সাথে বোল্টিং করা থাকে ব্যাটারি মডিউলের দুই প্রান্তে পজিটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনাল থাকে যেগুলো কপার বাসবার দিয়ে পরবর্তী মডিউলের বিপরীত টার্মিনালের সাথে যুক্ত হয়ে সিরিজ কানেক্টেড সার্কিট তৈরি করে এছাড়াও ব্যাটারি মডিউলে থাকে টক্সিক গ্যাস সিরিজের জন্য গ্যাস ভেন্ট যেটি ভেন হুস পাইপের সহায়তায় ব্যাটারি মডিউলের অনাকাঙ্ক্ষিত নিঃসরিত টক্সিক গ্যাস পিছনে ট্রাঙ্ক স্পেসে নির্গমন করে আমরা স্ক্রিনে মডিউলগুলোর ব্যাটারি প্যাকে পারস্পরিক অবস্থান এবং দুটি মডিউলের পজিটিভ নেগেটিভ টার্মিনাল কানেক্ট করার জন্য কপার বাসবার দেখতে পাচ্ছি এই স্লাইডে আমরা মডিউলগুলো ব্যাটারি প্যাকে নাট অ্যান্ড বোল্ট দিয়ে সিরিজ কানেক্টেড অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি এরপর আসি কেবলস এবং বাসবারে মডিউলগুলো সিরিজে কানেক্ট করার জন্য যে কপার স্ট্রিপ ব্যবহার করা হয় সেগুলো সব মিলে ব্যাটারি বাসবার তৈরি করে স্ক্রিনে আমরা অরেঞ্জ কালারের যেসব কম্পোনেন্ট দেখতে পাচ্ছি সবগুলো হাই ভোল্টেজ সিস্টেম অর্থাৎ দুশো এক পয়েন্ট ছয় ভোল্ট সিস্টেমের অংশ আগেই বলে রাখি হাই ভোল্টেজ সিস্টেমে কাজ করার সময় অবশ্যই সেফটি ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করতে হবে অন্যথায় বিপদের আশঙ্কা থাকে এখন আসি সার্ভিস প্লাগ গ্রিপে ব্যাটারির গায়ে অরেঞ্জ কালারের একটি প্লাস্টিক গ্রিপ আমরা অনেকেই লক্ষ্য করেছি যাকে সার্ভিস প্লাগ গ্রিপ বলা হয় সার্ভিস গ্রিপ মূলত দুটি কাজ করে প্রথমত এটি একটি সেফটি ডিভাইস কারণ হাইব্রিড ব্যাটারি যে কোনো কাজ করার পূর্বে এটিকে আনপ্লাগ করার মাধ্যমে হাই ভোল্টেজ সিস্টেমকে ডিজেবেল করা যায় তৃতীয়ত এটি একটি প্রোডাকশান ইকুইপমেন্ট কারণ মূলত এটি একটি হাই কারেন্ট ফিউজ যা কি না যে কোনো অ্যাবনর্মাল অপারেশনাল কন্ডিশান যেমন শর্ট সার্কিট কন্ডিশানে ব্যাটারিকে সুরক্ষিত রাখে এরপর আসি সেন্সরসে হাইব্রিড ব্যাটারিতে তিন রকমের সেন্সরস থাকে টেম্পারেচার সেন্সর ভোল্টেজ সেন্সর এবং কারেন্ট সেন্সর টেম্পারেচার সেন্সরগুলো ব্যাটারি মডিউলের টেম্পারেচার পরিমাপ করে ব্যাটারি কম্পিউটারে পাঠায় যার উপর ভিত্তি করে ব্যাটারি কম্পিউটার ব্যাটারি কুলিং ফ্যানের অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে এই ব্যাটারি প্যাকে মোট চোদ্দোটি
আর কারেন্ট সেন্সর ব্যাটারি প্যাক থেকে কারেন্টের আদান প্রদান সম্পর্কে ব্যাটারি কম্পিউটারকে অবগত করার মাধ্যমে ব্যাটারি কম্পিউটারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে ব্যাটারি জাংশন ব্লক ব্যাটারি প্যাক ব্যাটারি জাংশন ব্লকের মাধ্যমে ষোলো ফিট লম্বা অরেঞ্জ কালার পাওয়ার কেবল দ্বারা লোডের সাথে সংযুক্ত থাকে পজিটিভ কন্ট্রাক্টর রিচার্জ কন্ট্রাক্টর এবং নেগেটিভ কন্ট্রাক্টর ব্যাটারি কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ব্যাটারি প্যাককে হাইব্রিড সিনার্জি ড্রাইভের সাথে কানেক্ট এবং ডিসকানেক্ট করে আমরা এখানে যে কন্ট্রাক্টরগুলো দেখছি এগুলো আসলে ইলেকট্রিক্যাল রিলে আমরা যখন পাওয়ার বাটন দিয়ে গাড়ি অন অফ করি ব্যাটারি কম্পিউটার তখন এই রিলেগুলোকেই একটি নির্দিষ্ট সিকুয়েন্সে অন এবং অফ করার মাধ্যমে ব্যাটারি প্যাককে কানেক্ট এবং ডিসকানেক্ট করে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টের শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ব্যাটারি স্মার্ট ইউনিট বা ব্যাটারি কম্পিউটার এটি একটি পারপাস বিল প্রোগ্রামেবল ইলেকট্রিক্যাল ইম্বেডেড সিস্টেম যা কিনা গাড়ির হোস্ট কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করে সম্পূর্ণ ব্যাটারি প্যাকের সামগ্রী বিষয় পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করে এই স্লাইডে আমরা ব্যাটারি ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টগুলোর ব্যাটারি প্যাকে ফিজিক্যাল অবস্থান দেখতে পাচ্ছি এখন চলুন মেকানিক্যাল যন্ত্রাংশগুলো দেখা যাক মেকানিক্যাল কম্পোনেন্টগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যাটারি কুলিং সিস্টেম যা ব্যাটারি ব্লোয়ার এবং এয়ার ডাক্টিংয়ের সমন্বয় ঘটিত আর ব্যাটারি থেকে টক্সিক গ্যাস নির্গমনের জন্য রয়েছে গ্যাস ভেন্ট হুজ পাই আমরা সবাই জানি যে ব্যাটারি অপারেশনের সময় কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিসচার্জের ফলে ব্যাটারি গরম হয়ে যায় ব্যাটারি মডিউলের গায়ে লাগানো টেম্পারেচার সেন্সর যখন হাই টেম্পারেচার রিড করে ব্যাটারি কম্পিউটার তখন ব্লোয়ার অন করে ফলে বিএলডিসি অপারেটর কুলিং ফ্যান অন হয়ে প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্ট থেকে ঠান্ডা বাতাস ইনটেক করে ব্যাটারি মডিউলগুলো নিচে থেকে ব্লো করে ঠান্ডা বাতাস মডিউলের সংস্পর্শে এসে মডিউলের গা থেকে হিট নিয়ে এয়ার ডাক দ্বারা পিছনে ট্রাঙ্ক স্পেসে নির্গমিত হয়ে ব্যাটারি প্যাক থেকে তাপ অপসারণ করে গ্যাস ভেন হুজ পাইপ হলো একজোড়া প্লাস্টিক পাইপ যেটা সবগুলো মডিউলের গ্যাস ভেন্টের সাথে সংযুক্ত থাকে যদি কখনো অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ব্যাটারি মডিউলে কোনো ধরনের গ্যাস উৎপাদিত হয় এই পাইপ জোড়া উৎপাদিত গ্যাসকে নিরাপদে অপসারণের কাজ করে এই স্লাইডে আমরা ব্যাটারি মেকানিক্যাল কম্পোনেন্টগুলোর ব্যাটারি প্যাকে ফিজিক্যাল অবস্থান দেখতে পাচ্ছি এখন আসি স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্টে যার মধ্যে রয়েছে এক্সটার্নাল অ্যালুমিনিয়াম মেটাল কভার যেটি পুরো ব্যাটারিকে ঢেকে রাখার মাধ্যমে সব ধরনের বহিরাগত শক এবং অ্যাবিউজ থেকে ভেতরের ক্রিটিক্যাল কম্পোনেন্টগুলোকে সুরক্ষিত রাখে আরও রয়েছে বটম মেটাল কেজ বা ব্যাটারি ক্যারিয়ার বা ব্যাটারি চাষি ব্যাটারি ক্যারিয়ারের উপরই ব্যাটারির সব ইন্টারনাল কম্পোনেন্টস যেমন ব্যাটারি মডিউল জাংশন ব্লক এবং কুলিং ফ্যান অ্যাসেম্বল করা থাকে আর পুরো ব্যাটারি প্যাকটিও ব্যাটারি ক্যারিয়ারের মাধ্যমেই ভেহিক্যাল চাষির সাথে সংযুক্ত থাকে এছাড়া সবগুলো মডিউল দুটি প্লাস্টিক সাপোর্ট আর চারটে সিলনিকাল রড দিয়ে উপরে এবং নিচে সোজাসুজিভাবে ব্যাটারি কেসিংয়ের উপরে বোল্টিং করা থাকে ব্যাটারি আপার এবং লোয়ার কেজিংয়ের ভেতরের আকৃতি এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যেন লোয়ার দিয়ে ব্লো করা বাতাস সুষম বন্টিত হয়ে ব্যাটারি মডিউল থেকে তাপ নিয়ে নির্দ্বিধায় ব্যাটারি প্যাক থেকে বের হয়ে যেতে পারে এই স্লাইডে আমরা ব্যাটারি স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্টগুলোর ব্যাটারি প্যাকে ফিজিক্যাল অবস্থান দেখতে পাচ্ছি ব্যাটারি প্যাক ইলেকট্রোমেকানিক্যাল সিস্টেমের ফাইনাল কম্পোনেন্ট হলো সফটওয়্যার বা ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা ব্যাটারি কম্পিউটারে ইনস্টল করা থাকে এই সফটওয়্যারের প্রধান কাজ হলো ব্যাটারি সেন্সর রিডিংয়ের উপর ভিত্তি করে ব্যাটারি স্টেট অফ চার্জ অথবা এসোসি নির্ণয় করা যেটা আমরা ড্যাশবোর্ডে দেখি তারপর ব্যাটারি স্টেট অফ হেলথ নির্ণয় করা ব্যাটারি সেল ব্যালান্স করা ব্যাটারি প্যাকের অপারেশনাল মোড অর্থাৎ চার্জ হবে বা ডিসচার্জ হবে নির্ধারণ করা আর ব্যাটারি থার্মাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরিচালনা করা এই ক্ষেত্রে কুলিং ফ্যানের অপারেশন নির্ণয় করা নেক্সট স্লাইডে আমরা ব্যাটারি স্টেট অফ চার্জ কীভাবে নির্ণয় করে সেরকম একটা কোড নিয়ে সামান্য আলোচনা করব স্লাইডে আমরা এসওসি নির্ণয়ের জন্য একটি এক্সাম্পল ম্যাটলেপ ফাংশন দেখতে পাচ্ছি যেটি টেম্পারেচার সেন্সর রিডিং ভোল্টেজ রিডিং কারেন্ট রিডিং এবং মডেল ডেটার উপর ভিত্তি করে ব্যাটারি স্টেট অফ চার্জ নির্ণয় করে আজকের ব্যাটারি প্যাকের আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে বললে বলতে হয় যে কিছু সংখ্যক ব্যাটারি সেল মিলে ব্যাটারি মডিউল আর কিছু সংখ্যক ব্যাটারি মডিউল সিরিজ প্যারালালে কানেক্ট হয়ে হাইব্রিড ব্যাটারি প্যাক গঠন করে সম্পূর্ণ ব্যাটারিটি মেটাল কেজিংয়ের ভেতর সুরক্ষিত অবস্থায় গাড়ির চাষির সাথে সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে ব্যাটারির ভেতরে তাপমাত্রা সঠিক সহনীয় পর্যায়ে রাখতে রয়েছে ব্যাটারি থার্মাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আর ব্যাটারি প্যাক পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত রয়েছে ব্যাটারি স্মার্ট ইউনিট বা ব্যাটারি কম্পিউটার এই ছিল সংক্ষিপ্ত আকারে হাইব্রিড ব্যাটারি নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা আশা করি